Hi guys, I will show you a page today and uh, you know I'm working with watercolors recently a lot and this is a kitchen paper I used to dab off my brushes with watercolor, filled up with watercolor um, and, and dab them off and this color combination I liked it so much and I thought no you're not I'm not chucking that out so I will use it. I separated the three layers kitchen paper and I separated them so I have three. First one, of course, is a more it's richer than the other ones, but um, um, they the colors are beautiful on all of them. So what I do here, I use my substrate and um, put some um, liquid medium on on it and uh, gl simply glue it on. It is. Um, much easier than do it with napkins. Napkins are very, very delicate and they're not that forgiving. But with this kitchen paper, even if you separate the layers, they are so much better. They are taking a lot more strain. So, and I, yeah, I wanted to have the concentrated colored areas at the edges. So that's why I tear it up here and uh, put it down, glue it down. So, hallo ihr Lieben, ähm, heute zeige ich euch mal hier mein, mein Seva oder Küchenpapier, das ich hier benutze. Da habe ich Aquarellfarben, meinen Pinsel drauf ausgetupft und ich fand die Kombination so wunderschön. Da habe ich gedacht, nee, komm, das schmeißt du mal nicht weg. Ich habe die drei Lagen sehr, ähm, in, auseinander gemacht und habe die dann benutzt. Natürlich, die oberste Lage ist natürlich am konzentriertesten, aber es ist schon ganz gut durchgesaugt durch alle. Und ähm, habe die dann jetzt hier auch ein bisschen zerrissen, weil ich wollte die meiste Konzentration natürlich an den Kanten haben. Deswegen habe ich das so ein bisschen zurechtgerissen und so mit einem äh, flüssigen Acrylmedium geklebt. Die sind schon... Ähm, man kann das schon einfacher kleben als Servietten. Servietten sind noch wesentlich empfindlich, aber hier kann man dann schon mal so ein bisschen äh, rauer sein. Dadurch, dass ich jetzt das ähm, flüssige Medium genommen habe zum Kleben, bin ich auch noch ein bisschen über das Papier natürlich gegangen und habe das so fixiert, so dass ich jetzt, wenn ich mit den äh, Mas ähm, ähm, Stencil Schablone, <lacht> jetzt ist immer wieder das Gleiche. Sorry, guys, aber es ist furchtbar. Mit der Schablone und dem weißen Gesso durchgehe, dass das eben äh, nicht so durchkommt, weil das ist ja natürlich schon etwas, ähm, was Aquarellfarben machen. Die sind wasserlöslich und die löst du halt immer wieder an. Deswegen jetzt mit dem Aquarellmedium, ach, mit dem äh, Acrylikmedium drüber sind die schön fixiert und man kann super drauf arbeiten. Und zwar nehme ich hier, wie gesagt, das weiße Gesso durch die Schablone und die, dadurch, dass ich diesen wunderschönen bunten Hintergrund habe, wollte ich die Magnolien hier dann nur noch in Grau. Das heißt, ich arbeite hier mit verschiedenen Grau-Medien. Das ist der ähm, Stabilo Ol in Graphit und der ist auch wasserlöslich. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal über die ganzen Ränder und werde dann hinterher mit einem Wasser... Tankpinsel oder mit einem anderen, auf jeden Fall mit Wasser werde ich und einem Pinsel, werde ich das Ganze dann verblenden. Aber ich werde noch viele andere Medien benutzen, weil es war mir dann doch nicht grau genug, war mir dann äh, ein bisschen zu hell und das werdet ihr aber sehen im Verlauf. So guys, you can see I um, put some uh, drops on, on top in white and black and then I started with my stencils and I, because of this colorful Uh, napkins or not napkins kitchen paper in the background i didn't want to ruin it with with something else it shouldn't come yeah go in competition with something that's why i want to have this magnolias in gray only so as a nice contrast and i uh, stenciled it down with white gesso and um, start with all my grays and black medium I have and media I have and started here with my Stabilo all in graphite went over all the edges and start them with a brush to blend it in but to me it wasn't dark enough or gray enough I didn't want to have it black 
that's for sure, but a bit darker grey. So that's why I start to go and work with my pit pens here. I in this pit I have all the whole set, so I have all the greys in there from the light ones to the dark ones, and that's what I do here. I work a lot with my fingers and blend it out with my fingers, and that works really, really good. Of course, um, it gets a bit dirty in the middle. I wanted to have it much more, sh yeah, the shadows more defined, but I will come to that later. You will see. I'm still working with my my grey pit pens going darker. Even you know, I always start lighter. You can always go darker, but you can't go from dark to light back with um, the pen. So, and that's what I do here. I'm using my, um, this is, what is it actually? Let me have a look quick. It is um, the Neo Pastels, um, Oil Pastels. And I work with them in the middle just to have the lighter areas there. And I uh, blend it out with my fingers again. And a bit of stamping hier mit dem Script Stamp. Ich habe dann, wie ihr gesehen habt, bin ich ja dann über, zu den Pit Pants drüber gegangen, wie ich schon gesagt habe, weil ich die in allen möglichen Grauschattierungen habe und habe erstmal mit leicht oder mit hellem Grau angefangen, weil man kann immer dunkler gehen, aber nicht umgekehrt. Das ist schwierig. Und habe dann immer mit meinen Fingern verblendet. Das hat natürlich bedeutet, dass, man, äh, dass ich auch in der Mitte ähm, dunkler geworden bin. Und darum habe ich dann hier jetzt meine meine Karandage, diese Neopastels, Ölpastels, noch genommen habe und in die Mitte gegangen bin, um das Ganze aufzuhellen. Das macht nochmal so ein extra strahlendes Erscheinungsbild, <lacht> sagen wir es mal so. Also es strahlt schon ganz gut. Und äh, das ist meine Schrift jetzt und das ist meine Botschaft an euch, dass die Welt bunt ist, auch wenn es im Moment ein bisschen so aussieht, als wäre es grau, alles grau in grau. Aber das ist nicht so. Die Welt ist immer noch bunt. Da hat sich nichts dran geändert. Und ich wollte euch einfach nur diesen schönen Gruß senden und euch zeigen, ja, denkt positiv, denkt bunt und lasst euch nicht unterkriegen. So, this is the words. It's in German and it says, the world is colorful. And I just want to say that, It's still, the world is still colorful, full of colors and happiness, even though with a little bit of gray in the middle, but we shouldn't give up hope and always think and stay positive. And that's what I want to say with my page here. And um, I hope you have a bit of fun with it and that could cheer you up a bit. And I'm doing the edges here, as you can see. And the close-up is coming now. And I like this color so much and yeah. So I hope you do, and if you like my little page and my my um, mood uplifter, <laughs> then don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be very very much appreciated. And I hope I will you will see you very soon with my next project. And until then, I wish you a fantastic time and don't forget to stay creative. Bye guys. So ihr Lieben. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufmuntern mit dieser schönen, wundervollen, farblichen Seite. Und ähm, ich danke euch, wenn, danke euch fürs Schauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Aber vergesst nie, bleibt kreativ. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.